Hello everyone. Welcome to Get Get Me. So we have a uh, one problem from power electronic section. It's an easy one. It's uh, again. It's how 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 much second you are going to take for this question? I don't think so. More than what? Ten seconds. Okay. आप पास क्या है? आप खुद ही बताओ मुझको. ये जो सर्किट आपका बना हुआ कह रहा है एक सिंगल फेस फुल कन्वर्टर है ठीक है जिसके साथ फ्री व्हीलिंग डायोड ऑलरेडी लगा हुआ है कह रहा है अगर रिपल फ्री कंडक्शन मुझको चाहिए तो रिपल फ्री कंडक्शन के लिए जो भी आई नॉट की डायरेक्शन इन्होंने ले रखी आपसे पूछा है कि वी नॉट और आई नॉट की वैल्यू में क्या क्या रिलेशन होगा वी नॉट आई नॉट विल बी ग्रेटर दैन और कौन सी वैल्यू किससे ज्यादा होगी जीरो कौन सी कम होगी कौन सी ज्यादा होगी बस आपसे यही चीजें पूछी गई है ठीक है तो आप बताओ मुझको ये कैसा है सिंगल फेस फुल कन्वर्टर और बहुत ढंग से बोलो पढ़ा है सिंगल फेस फुल कन्वर्टर दैट इज वेरी इजी तो आप बताओ मुझको अगर मैं बात करूं कि मैं क्या कहूंगा अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करूं ठीक है तो मेरे पास क्या मिलेगा दिस इज सप्लाई बी एस इज इट करेक्ट ठीक है तो ये मैंने कह दिया दिस इज वी ए बी वोल्टेज ऐसे हम लोग कुछ करते थे ना ठीक है आप बताओ मुझको दिस इज वॉट पाई दिस वन इज वॉट टू पाई ठीक है नेक्स्ट बताओ मुझको ये तो हो गया वी ए बी नेक्स्ट क्या मैं वी बी ए भी ड्रॉ कर सकता हूँ तो वी बी ए क्या हो जाएगा आपके पास दिस इज वॉट वी बी ए Is it correct? ठीक है तो दिस वॉल वॉट वी बी ए इज इट करेक्ट ठीक है अब बताओ मुझको मैं क्या करूंगा मैं क्या करने वाला हूं किसी भी थायर स्टर को मैं अल्फा एंगल फायर करता हूं ठीक है अगर मैं अल्फा एंगल फायर करूंगा तो आप बताओ आई नॉट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट ठीक है इसने खुद कहा है दैट इज द रिपल फ्री कंडक्शन अगर रिपल फ्री कंडक्शन है तो आई नॉट वैल्यू क्या रहेगी आपको कॉन्स्टेंट एंड इट इज पॉजिटिव तो आई नॉट इज आई नॉट लोड करंट विल बी हाउ मच दैट इज कॉल्ड टू आई नॉट ठीक है तो आप बताओ मुझको अब मैं अगर देखना चाहूं कि कैसे ऑपरेट करेगा तो कैसे ऑपरेशन इसका होगा अल्फा पाप ने फायरिंग कर दिया तो अल्फा पाप ने फायरिंग कर दिया आप बताओ मुझको अगर आप अल्फा में इसको फायर किए तो मैंने इसको क्या ले लिया मैं आउटपुट वोल्टेज बनाने जा रहा हूं तो आउटपुट वोल्टेज अगर आप बनाओगे तो अल्फा से आप फायर करोगे अल्फा से लेके तो मैं क्या कहूंगा डिवाइसेस का जो कंडक्शन स्टेट होगा डिवाइस कंडक्शन स्टेट ठीक है कंडक्शन स्टेट तो आपको क्या मिलेगा सबसे पहला मैं लेकर चल रहा हूं अल्फा कहां से ओमेगा टी इज ग्रेटर देन अल्फा से कहां तक दैट इज कॉल्ड टू पाई ठीक है अल्फा से लेके पाई तक आपके पास क्या है अल्फा से लेके पाई तक ए पोटेंशियल इज मोर देन व्हाट बी पोटेंशियल इसका मतलब ए टर्मिनल इज पॉजिटिव बी टर्मिनल इज नेगेटिव इफ ए टर्मिनल इज पॉजिटिव दैट मींस यू हैव फायर्ड एट दिस टर्मिनल इसका मतलब टी1 एंड व्हाट टी2 विल स्टार्ट कंडक्शन तो कौन कंडक्ट करेगा टी1 एंड टी2 इज इट करेक्ट तो जी अल्फा से लेके पाए तक T1 वन एंड टी कंडक्ट करेंगे जब जब T1 वन कंडक्ट करेगा दिस इज शॉर्टेड ए टर्मिनल ए टर्मिनल ए टर्मिनल ए टर्मिनल दिस वन इज वॉट ए टर्मिनल नेक्स्ट बताओ वेन टी टू इज कंडक्टिंग बी टर्मिनल बी टर्मिनल बी टर्मिनल दिस इज वॉट बी टर्मिनल तो क्रॉस वोल्टेज कितना मिला दैट इज कॉल्ड वी ए बी तो मेरे पास कितना मिल जाएगा अल्फा से लेके पाई तक मेरे पास जो वोल्टेज आएगा दैट इज कॉल्ड वी ए बी तो इतना मैं पोर्सन ट्रेस कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ गया दैट इज कॉल्ड टू वी ए बी इज इट करेक्ट ठीक है नेक्स्ट आ जाओ मेरे को जब मेरे पास पाई से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फायरिंग कब क्रिएट होगी आपके पास पाई प्लस अल्फा इज इट करेक्ट तो नेक्स्ट फायरिंग इज पाई प्लस अल्फा तो आप बताओ मुझको पाई से लेके पाई प्लस अल्फा के बीच में तो मैं क्या कहूंगा सेकंड वन पाई से लेके कहां तक दैट इज कॉल्ड टू पाई प्लस अल्फा मेरे पास क्या मिलने वाला है जरा देखते हैं पाई से लेके पाई प्लस अल्फा के बीच में कौन कौन से थायर स्टर आपके कंडक्ट कर सकते हैं टी वन एंड टी टू तो ऑफ हो चुके हैं ठीक है अगर टी वन एंड टी टू आपके ऑफ हो चुके इसका मतलब मेरे पास क्या बचा आपके पास टी थ्री एंड टी फोर तो T3 एंड T4 आपके कंडक्ट तब तक नहीं करेंगे B इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू वॉट ए इसका मतलब क्या हो गया कि B तो पॉजिटिव है एक T3 एंड T4 फेवरेबल कंडीशन में कंडक्शन के बट दे विल नेवर कंडक्ट क्यों नहीं कंडक्ट करेंगे क्योंकि इनकी फायरिंग कितने से स्टार्ट होगी पाई प्लस अल्फा तो पाई से लेके पाई प्लस अल्फा के बीच में करंट को तो आप जीरो बना नहीं सकते हो इसका मतलब कौन एक्शन आप, आप, आपका आएगा दैट इज कॉल्ड टू फ्री व्हीलिंग डायोड तो फ्री व्हीलिंग डायोड अगर आपका कंडक्ट कर गया तो मैं क्या लिखूंगा इतने ड्यूरेशन में हुज कंडक्टिंग फ्री व्हीलिंग डायोड जब जब फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा जल्दी से बताओ मुझको ये शॉर्ट सर्किट होगा तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा जीरो तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा आपके पास जीरो वोल्ट इज इट ओके और आई नॉट करंट की वैल्यू क्या होगी सेम ना आई नॉट विल फ्लो लाइक दिस वन तो आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी आई नॉट टी इज इक्वल टू हाउ मच दैट इज इक्वल टू आई नॉट इज इट करेक्ट तो मेरे पास क्या मिलेगा आउटपुट वोल्टेज विल बी जीरो अप टू व्हाट पाई प्लस अल्फा तो मेरे पास क्या मिल गया दैट इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट बढ़ते हैं पाई प्लस अल्फा से टू पाई बीच में बात करते हैं एक साइकिल कंप्लीट करना मुझको तो पाई प्लस अल्फा से कहां तक
इज इट करेक्ट दिस इज वॉट टू पाई करेक्ट ठीक है अब बताओ जीरो सल्फा के बीच में क्या हो रहा है जीरो सल्फा के बीच में T1 वन एंड टी कंडक्ट कर नहीं सकते भले ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है इसका मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होंगे लेकिन ट्रिगरिंग इनकी कब तो अल्फा से तो जीरो सल्फा के बीच में भी करंट को जीरो में बना नहीं सकता इसका मतलब यहाँ पे कौन करेंट फ्री विलिंग डायोड दिस इज टी वन एंड टी टू दिस इज फ्री विलिंग डायोड दिस इज टी थ्री एंड टी फोर इज इट करेक्ट अब चलो बताओ आउटपुट वोल्टेज मिल गया तो वी नॉट एवरेज जल कैलकुलेट करते वी नॉट एवरेज इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास इट इज वॉट टू पर्स कन्वर्टर टू पर्स के लिए मैंने कहा था हमेशा वन बाई टू पाई डिवाइड बाई कितना टू इज इट करेक्ट ठीक है कहा से कहा तक एग्जिस्ट कर रहा है जी अल्फा से लेके कहा तक पाई तक तो अल्फा से लेके पाई तक आप क्या कर दोगे इसको इंटीग्रेट क्या मिल रहा है आपके पास वी एम साइन ओमेगा टी तो मैं क्या लिखूंगा वी एम साइन ओमेगा टी क्या डी ओमेगा टी इज इट करेक्ट जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं वट आई एम गोइंग टू गेट मेरे को मिलने वाला है वी नॉट इज इक्वल टू दट इज टू वन बाई पाई इंटीग्रेट करते कितना मिलेगा वी एम को बाहर कर लो दिस इज वी एम साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होता है कॉस ओमेगा नॉट टी नेक्स्ट बताओ कहां से कहां तक अल्फा से पाई जरा इसकी लिमिट पुट करो वी एम डिवाइड बाई पाई कितना मिलेगा कॉस पाई माइनस कॉस पाई कॉस पाई वैल्यू माइनस वन तो कितना मिलेगा वन नेक्स्ट बताओ माइनस माइनस कितना प्लस कितना कॉस अल्फा तो आपके पास कितना मिल गया वी एम बाई पाई वन प्लस कॉस अल्फा इज इट करेक्ट अब क्या करो अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा तो आई नॉट तो पहली बात हो गया हमेशा पॉजिटिव तो आई नॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव आई नॉट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव तो अगर आई नॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव तो ए ऑप्शन नेक्स्ट कौन सा डी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है ये दोनों तो कैंसिल हो गए ठीक है अब बताओ वी नॉट चेक करना है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा हमेशा पॉजिटिव होगा ये भी चेक करना है आपको तो आप बताओ अल्फा की कोई सी वैल्यू आप सेलेक्ट करो ये कौन से क्वार्टर में ऑपरेट करने वाला है आप खुद सोच के बताओ अगर अल्फा की वैल्यू में कितनी लेता हूँ नाइनटी से ऊपर अगर जाता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा तब भी आप जरा ध्यान से देखो आपको क्या मिलने वाला कॉस 90 वैल्यू कितनी होती जीरो 90 से अब अगर आप चले जाओगे तो आपकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी नेगेटिव होती है लेकिन लेकिन वन से क्या रहेगी कम इसकी वैल्यू किसी भी अल्फा के लिए फॉर अल्फा कहां से कहां तक जीरो से लेके 180 डिग्री के बीच में आप कहीं पे भी इसको फायर करोगे आप पास वी नॉट वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव इज इट कॉल क्लियर तो ये कैसा क्वाड्रेंट ऑपरेशन होगा इट इज वन क्वाड्रेंट ऑपरेशन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन है तो इसका मतलब वी नॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव और आई नॉट हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव तो ये हमेशा कैसे बिहेव करेगा एज अ मोटरिंग एक्शन तो इसमें हमेशा पावर कहां से कहां ट्रांसफर होगी सोर्स टू लोड तो इसका मतलब वी नॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड आई नॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा दैट इज ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट तो ए ऑप्शन इज करेक्ट वी नॉट एंड आई नॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव दैट मीन ग्रेटर इन वॉट जीरो तो इट्स इट्स सेकंड क्वेश्चन है ये आप क्या कर सकते हो इसको विद इन सेकंड आप सॉल्व कर सकते हो इट्स नॉट वेरी टफ वन ठीक है तो आई थिंक यू गाइस हैव डन दिस क्वेश्चन इन वेरी वेल मैनर ठीक है और आप इसमें डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर रहे होगे ठीक है क्वेश्चंस आपके इजी थे क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं थे पेपर में भी लेंदी बहुत सारे बच्चों का कहना पेपर थोड़ा लेंदी था इट्स ओके okay, ठीक है बट क्वेश्चन जो मुझे पता चल रहे हैं अभी तक क्वेश्चन काफी ईजी मिले हैं और आपको अगर कोई क्वेश्चन पता चलता है तो प्लीज जस्ट शेयर विद अस ठीक है और डेटा को थोड़ा मेंटेन करिए ठीक है जो डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है तो अप्रोक्सीमेटली जो भी चीज अगर डेटा में कुछ मैनुपुलेशन होता है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग मैनुपुलेट कर सकते हो जो मेरे पास डेटा अवेलेबल कराया गया उसके बेस पर हम लोग ये सारे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इज इट ओके तो थैंक यू सो मच